सुंदरता को ये क्या हो गया तो ये दाग हमेशा के लिए तो विश्वास राव जी इन सब के लिए अभी समय नहीं है सिर्फ साई है जो इसकी मदद कर सकते हैं भरोसा रखिए साई कोई जरूरत नहीं मैं खुद ले जाऊंगा रुको
ठीक तो हो जाएगी ना श्रद्धा सबूरी इसके दाग तो नहीं रहेंगे ना मैंने कहा ना श्रद्धा सबूरी कम हुआ क्या क्या हुआ तो इतना डर क्यों रही है आ, आप गुस्सा नहीं करेंगे ना कि मैं बाहर गई मेरे लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुझे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं होने दिया तुझे साई ने बचा लिया साई ने मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी है जो आप मुझे मशवरा दे रहे हैं ये फकीरों जैसे कपड़े पहन लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई महात्मा है और मुझे आपकी बात सुननी ही चाहिए क्या ये फकीर घर गृहस्थी के बारे में माता पिता अभिभावक के कर्तव्य के बारे में कुछ जानता भी है जो खुद दिन भर इधर से उधर घूमता रहता है उसकी संगत में आकर कोई भी घुमक्कड़ी बनेगा ना जब परी घर छोड़कर गई और साई को मिल गई तो ये उसे लेकर घर क्यों नहीं आए अगर उपदेश देने का इतना ही शौक है तो हमारे घर पर आकर भी तो दे सकते थे आप हमेशा हमारी मदद करते रहे और मैं मैं आपके साथ इतनी बदतमीजी से आपने कल सबकी आंखें खोल दी सबको समझाया कि उन्होंने परी के साथ कितना गलत किया है फिर भी मैं समझ नहीं पाया साई लोगों के मन में आपके लिए इतनी श्रद्धा क्यों है अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होता एक प्रश्न का उत्तर देंगे विश्वास राव जी हाँ साई बोलिए चार बच्चे खेलने जाते हैं 
खेलते समय धोखे से मधुमक्खी का छत्ता टूट जाता है और उनमें से तीन बच्चे सुरक्षित निकल जाते हैं बच के भाग जाते हैं वहां से पर एक बच्ची सिर्फ एक बच्ची वहीं खड़ी रहती है भाग नहीं पाती है और मधुमक्खियां उसे डंक मारती क्या वजह हो सकती है इसके पीछे पता नहीं साई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी तीन बच्चों में खुद को बचाने की समझ थी और इसके पीछे कारण ये है कि वो शुरुआत से ही बाहर खेलने जाते रहे हैं चोट खा खा कर उन्होंने संभलना सीखा है गिर गिर कर उन्होंने चलना सीखा है रो रो कर हंसना जानते हैं वो जब जब वो बाहर गए हैं कुछ सीख कर ही लौटे हैं कुछ नया अनुभव लेकर लौटे हैं वो वो जानते हैं कि खतरा क्या होता है वो जानते हैं कि अगर खतरे से बचना है तो खतरे से लड़ना होगा और अगर लड़ नहीं सकते तो, तो भागना जरूरी है खतरे को पहचानना उससे लड़ने की बात तो छोड़िए नारा तो भागना भी नहीं जानती आप ही बताइए किसी ऐसे इंसान को जो घर से बाहर ही ना निकलता हो उसे यह तजुर्बा तो कैसे हो सकता है आपने कभी तारा को अपने बल नहीं खड़े होने दिया कभी इसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी आज आप हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन सोचिए अगर कल आप नहीं होंगे तो जिंदगी का सामना कैसे करेगी ये जिंदगी की चुनौतियों से कैसे निपटेगी ये क्या आपने इसे इसके लिए तैयार किया है बताइए विश्वास राव जी विश्वास राव जी तारा की सुंदरता को आपने इसके लिए अभिशाप बना दिया है सारी समस्या की जड़ ये सुंदरता ही है इतने नियम और नियम का उल्लंघन करने पर सजा के डर से आपने तारा के बचपन को बांध दिया है इस हद तक बांध दिया है कि इसके बाहर ये बच्ची कुछ सोच ही नहीं पाती उदाहरण आपके सामने है विश्वास राव जी जब मधुमक्खियां इसके पीछे पड़ी थी तो इसे भागना चाहिए था पर यह भाग नहीं सकी क्या आपने महसूस किया अभी थोड़ी देर पहले जब आप द्वारका माई में इससे आकर मिले तो अपना सारा दर्द भूलकर ये आपसे माफी मांगने लग गई इस तरह का डर पैदा किया है आपने इसके मन में तारा इतनी शारीरिक पीड़ा सहने के लिए केवल इसलिए तैयार थी कि से आपके गुस्से का आपके क्रोध का सामना ना करना पड़े एक बार अपने दिल से पूछिए क्या बच्चों में इतना डर सही है बताइए जवाब मिल गया है और इस जवाब के कटघरे में मैं सिर्फ अपने आप को दोषी पाता हूं ईश्वर ने मुझे इतनी प्यारी फूल सी बच्ची दी और मैंने मैंने उससे उसका बचपन छीन लिया मुझे कर देना सर उसकी इच्छाएं क्या है और उसके सपने क्या अभी नहीं सोचा साई कि वो कितना गुट गुट करती रही थी जिस संबंध में प्यार होना चाहिए था संवेदना होनी चाहिए थी उसमें मैंने डर भर दिया डर भर दिया सर तारा अगर मैं तुम्हें शारीरिक सुंदरता या बाहर खेलने की आजादी इन दो में से किसी एक को चुनने के लिए कहूं तो क्या चुनो की तुम मैं बताता हूं साई 
आज मैं अपनी बेटी की खामोशी को पढ़ना चाहता हूँ ये खेलना चाहती है मैंने इसे कभी दोस्त नहीं बनाने दिए ये अपने दोस्त बनाना चाहती है ये धूप में खेलना चाहती है खुली हवा में सांस लेना चाहती है बारिश में भीगना चाहती है एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा पिता तो मैं सालों पहले बन गया था लेकिन पिता क्या होता है ये मैंने आज जाना है साई विश्वास राव जी बच्चों के लिए नियम उतने ही होने चाहिए जो उनसे उनकी मासूमियत उनका बचपन उनके सपने ना छीन ले अनुशासन वही अच्छा है जो बच्चों को जिम्मेदार बनाए ना कि उनके मन में डर पैदा करे मैं इसका ध्यान रखूंगा साईं और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो राह आपने दिखाई है उसमें मैं हमेशा चल सकू राम जी भला करे इतने दिन मामा के घर पर कैसे बीत गए पता ही नहीं चला आ, आ, गाड़ी रोकिए माँ ये वही छावनी है जहाँ हम लोग सब्जियों की आपूर्ति करते हैं अच्छा तुम इतनी दूर आते हो हाँ माँ और मैं सोच रहा हूँ मैं जाकर प्रबंधक महोदय से मिलाता हूँ उनके हालचाल ले लूंगा वो क्या है ना कि व्यवसाय में व्यवहार बहुत जरूरी होता है ठीक है तुम जाकर मिल लो मैं यही बात तुम्हारा इंतजार करती हूँ इंतजार करने से अच्छा होगा कि आप शिरडी चली जाएं। वो क्या है ना माँ कि मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ तो हो सकता है वहाँ पे कुछ समय लग जाए ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे लेकिन तुम जल्दी आना ठीक है केशव जी माँ जा चलो भैया मैं आई कमेंट सर तुम तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की गेट आउट निकलो ऐसे गेट आउट अच्छे से पहचान लो इसे ताकि तुम लोगों को मेरी तरफ पछताना ना पड़े कभी भी काम मत देना इस लड़के को वरना धोखा खाओगे इस गैर जिम्मेदार आदमी से ये आप क्या कह रहे हैं सर हमसे कोई गलती हुई क्या अरे जिन्हें ना कारोबार की समझ थी ना जिम्मेदारियों का एहसास था ऐसे लोगों को काम देकर गलती तो मैंने की है इसीलिए कहते हैं कि पेशे और लोगों के साथ ही काम करना चाहिए कम से कम वो काम छोड़ने से पहले सूचना तो देते हैं ताकि दो चार दिन में आप कुछ व्यवस्था तो कर सके अरे इनके जैसे नहीं कि किसी के हाथ भी संदेशा भिजवा दिया कि आप सब्जियों की आपूर्ति नहीं कर सकते तुम दोनों दोस्तों ने बहुत उत्साह दिखाया था इसलिए मैंने प्रभावित होकर तुम्हें सब्जियों का ठेका दिया था लेकिन मैं गलत था रुकिए सर ये क्या कह रहे हैं आप हमने सौदा तोड़ा हमने 
और नहीं तो क्या मैंने एक तो तुमने पंद्रह दिनों से सब्जियां बेचनी बंद कर दी ना कोई खोज ना खबर फिर अचानक से तुम्हारा साझेदार क्या नाम है उसका हाँ तात्या उसका सहायक गिरधारी मेरे पास आता है और कहता है कि आज से हम सब्जियां नहीं भेजेंगे जरा भी तमीज नहीं है ये खुद अगर कहता तुम लोगों के कारण मुझे अपने अधिकारियों से डांट सुननी पड़ी और तुम्हारे उस दोस्त की वजह से मेरी नौकरी चली गई होती पंद्रह दिन से सब्जियां नहीं आ रही थी माफ कीजिएगा मैं गांव से बाहर गया हुआ था मैं सच कह रहा हूं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम आपके साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं अब मैं आ गया हूं मैं सब ठीक कर दूंगा खूब समझता हूं मैं ये नाटक इससे भी बड़ा काम मिला होगा तो वहां सब्जियां भेजने लगे होंगे और वहां का काम बंद हो गया तो यहां मुंह उठाकर चले आए गेट आउट आई इधर नहीं देख रही है सुरेश बाबू भाग लो मैंने जो काम तुम्हें दिया था उसे पूरा किए बिना घर के बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत आई कितना काम कराती आप मुझसे मेरी उम्र के सारे बच्चे वहाँ पे बाहर खेल रहे और एक मैं हूँ जो हर समय काम करते रहता हूँ कौन क्या करता है क्या नहीं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी मैं कुछ नहीं करूँगा जब तक तुम इस घर में हो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी ये गलत है हर बार आप अपनी मर्जी चलाती है मैं आपका बेटा हूँ कोई गुलाम नहीं गुस्सा करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है साई ये मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती बस दिन रात काम करवाती रहती है मुझसे गुस्सा तो आएगा ही ना साई हमेशा बाहर जाने की जिद करता है जब भी कोई काम कहती हूँ तो मना कर देता है अब आप ही समझाइए ना कि मेरा कहना माना करे क्या मैं आपका कहना नहीं मानता हूँ आपका काम है जो कभी खत्म ही नहीं होता कभी कहती है सब्जी लेके आओ सब्जी लेने के बाद गौशाला की सफाई करो फिर चारा काटो फिर गायों को चारा खिलाओ फिर दूध धो और फिर वही बर्तन मांजो नौकर बना के रख दिया आई ने मुझे साई अभी बताइए क्या ये उचित है कि मैं इतने सारे काम करूं? फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज